তারা উচ্চ এটা খুব ভালো জিনিস এই জন্য ইসলামে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সুন্নত থেকে হাদিস থেকে বেশি বেশি আমলগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমাদের পরিবারের মধ্যে আল্লাহ তালা হেদায়তের নূর ঢুকিয়ে দেবেন ইমানের আলো ছড়িয়ে পড়বে আমাদের ছেলে মেয়েগুলো সুন্দর করে মানুষ হবে পিতা মাতার প্রতি এই সুন্দর সুন্দর আমলগুলো শিখা এবং প্রচলন করার দায়িত্ব রয়েছে এরপর হাদিসে বলা হয়েছে পাঁচ নম্বরে ওয়াই দা মারি দা ফাউদু কোনো মুসলমান যদি অসুস্থ হয়ে যায় তুমি তাকে দেখতে যাও তাকে ভিজিট করো হসপিটালেও হতে পারে ক্লিনিকও হতে পারে তার বাড়িতে হতে পারে এবং রুগী দেখতে গেলে রুগীর জন্য অনেক সান্ত্বনার কারণ হয় মানসিকভাবে খুব ভালো ফিল করে আর রুগীকে কেউ দেখতে না গেলে একা পড়ে থাকলে তার অনেক কষ্ট হয় মানসিক কষ্টটা অনেক বেড়ে যায় এই জন্য হাজি সে এসেছে যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে দেখতে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে রুগী দেখতে যায় ফেরত ঘরে না এসেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগান থেকে ফল ছিঁড়ে নিচ্ছে ফল ছিঁড়ে নিচ্ছে তাহলে এত সুন্দর নিয়ামদে আমাদের আপনি জান্নাতের বাগানে আছেন রুগীকে দেখতে গেলে সুহান আল্লাহ আপনি কি এই নিয়ামত মিস করবেন রুগীকে দেখতে গেলে আপনার জন্য এত বড় পুরস্কার রয়েছে রুগীকে দেখতে গেলে কি করা যায় তার সাথে কথাবার্তা কিছু অবস্থা অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করা কেমন আছেন কেমন লাগছে একটু তাকে জিজ্ঞাসা করাটা ভালো যেমন আমাদের মায়া সারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা যখন অসুস্থ হয়েছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আসলাম ওনাকে দেখতে গিয়েছেন গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন কাইফে তি কম তুমি কেমন আছো তোমার কেমন লাগছে তো এটা একটা শূন্য এই কথা জিজ্ঞেস করাটা এটা একটা শূন্যতার আমল হয়ে যায় এবং রুগীকে এই মিনিমাম কথাটা জিজ্ঞাসা করলে রুগী কিছু যদি কথা বলতে পারেন বলবেন আর যে রুগী কথা বলতে পারবেন না অথবা কথা বলা নিষেধ তাকে তো এটা বলার প্রয়োজন নেই না বলাই উচিত এরপরে রুগী যদি কথা বলা বলতে ভালো মনে করেন ইজি ফিল করেন তাহলে আর একটু কথা কন্টিনিউ করা যায় কিন্তু রুগী যদি টায়ার্ড হয়ে যান কথা বলতে কষ্ট হয় তাহলে তাকে কথা কম বলানোই ভালো এটা অবস্থা অনুযায়ী আপনাকে বিবেচনা করতে হবে তারপরে রুগীকে সুসংবাদ দেওয়া তাকে হতাশা না হওয়া তা আপনার কি অসুখ হয়েছে না ওইটা কিছু না ভালো হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আপনি কোনো চিন্তাই করবেন না আল্লাহ ফজলে এরকম অনেক রুগী ভালো হয়ে গেছে এইগুলো কোনো ম্যাটার না এই কথা বললে রুগীর মানে অনেক সাহস হয় রুগী অনেক উৎসাহিত ফিল করে আর যদি বলে যে ওরে বাবার কি অসুখ হয়েছে সাংঘাতিক এরকম অসুখ তো মানুষ বাঁচে না সহজে সর্বনাশ হয়ে গেছে তাকে যদি ভয় পাওয়াই দেন এটা ক্ষতির কারণ হয়ে গেল আমরা এখন একটা বিরতিতে যাব ইনশাল্লাহ দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত দর্শক মণ্ডলী আমরা আলোচনা করেছিলাম রুগী দেখার ব্যাপারে আল্লাহ তালার কাছে রহমতের মা ফেরাতের তামান্না রাখা এবং আল্লাহ তালার কাছে গুনা মাফ চাওয়া দুটোর মাঝে থাকা দরকার বিশেষ করে শেষের দিকে আল্লাহর রহমতের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া দরখাস্ত দিতে থাকা এই দিকে তাকে উৎসাহিত করা দরকার আর তাকে মাঝে মধ্যে কালিমতের শাহাদার কথা উচ্চারণ করিয়ে দেওয়া দরকার এগুলো রুগী দেখার আদব এমনকি রুগী দেখার ক্ষেত্রে মুসলমান ছাড়া অমুসলিমকেও দেখা এটাও কিন্তু নবী করিম সাল্লা আসিমের সুন্নত এবং তিনি একজন ইহুদি যুবক তার পরিচিত ছিল তাকে তিনি শুনলেন খুব অসুস্থ হয়ে গেছে তিনি তাকে দেখতে গেলেন দেখতে গিয়ে তিনি টের পেলেন যে সে তো আসলে হয়তো আল্লাহ তালা তাকে সহসায় নিয়ে যাবে সময় ফুরিয়ে গেছে তিনি লাস্ট চান্স নেওয়ার চেষ্টা করলেন যে তাকে ইমানের দাওয়াত দেওয়া যায় কি না তিনি বলেন যে হে যুবক তুমি কালিমাতে সাহাদা পড়ে ফেলো তুমি সাহাদাতের কালিমা পড়ে ফেলো ইসলাম কবুল করে ফেলো তাহলে তোমার আল্লাহর কাছে বিরাট মর্যাদা আছে তখন সে পজিটিভলি কনসিডার করছিল কিন্তু পাশে তার পিতা দাঁড়িয়েছিল সে পিতার দিকে তাকালো পিতা কি বলে পিতা সম্মতি দিলেন যে তুমি আবুল কাসেম মোহাম্মদ সাল্লা আলাহামের কথা শোনো ঠিক আছে তুমি তার কথা সাড়া দিতে পারো এবং যুবকটি তখন কালিমা পড়লেন এবং ইসলাম কবুল করে ফেললেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তার ইন্তিকাল হয়ে গেল নবী করিম সাল্লা ইসলাম এত খুশি হয়ে গেলেন সুফান আল্লাহ তিনি আল্লাহ শোকর আদায় করে বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ আমার মাধ্যমে আমাকে দিয়ে আল্লাহ তালা তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে ফেললেন জাহান্নাম থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন কারণ যার আখির কালাম মানকানা আখির কালাম ইলা ইলা ইল্লাহ দেখাল জান না যার শেষ কথা হয়ে গেল লা ইলা ইল্লাহ এই কালেমা পড়তে পারলো সে তো জান্নাতে চলে যাবে আর ওই কালেমা পড়ার কারণে তার অতীতের সমস্ত গুণাকে আল্লাহ মুছে দিয়েছেন এত সুন্দর মর্যাদা এত সুন্দর প্রতিদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তি এই বেচারা পেয়ে গেল ইন্তিকালের আগ মুহূর্তে কালেমা পড়ার কারণে কাজে আমরা অমুসলিম রোগীকেও দেখতে পারি এখানে আমরা তার দলিল পাওয়া গেল এমনকি যদি ইসলাম কবুল নাও করে তবু চেষ্টা রাখা দরকার তাদেরকে দেখতে গেলে যে এই সুযোগটা নেওয়া যায় কি না কারণ একটা লোক যদি মরে যায় ইমান ছাড়া এবং জাহান্নামে চলে যায় কত কষ্টের কারণ হবে যদি তাকে উদ্ধার করা যায় কেন চেষ্টা করব না 
নবী করিম সাল্লাহ আসলাম গেলেন আবু তালেবের কাছে তার প্রিয়তম চাচা যে তাকে সুখ দুঃখে এত চেষ্টা করল সাহায্য করতে সে বেচারা এখন মৃত্যু শয্যা সাহিত্য তিনি খবর পেলেন এবং দেখলেন যে তার অবস্থা শেষের দিকে চলে এসেছে তিনি গিয়ে বলেন যে চাচা আপনি কালিমত শাহাদার পড়ে ফেলেন আমি আল্লাহ তালার কাছে আপনার জন্য সুপারিশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনি একটু কালিমাটা শুধু পড়ে ফেলেন আবু তালেব পড়ার জন্য চিন্তা করলেন যে ভাতিটাকে নাকচ না করি ওদিকে আবার তার সঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গ যারা ছিল তারা আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা তিনি তাদের দিকে তাকালেন তারা বলল যে আবু তালেব আপনি কি আপনার আতাকাবু আমিল্লাতে আব্দুল মোত্তালেব আব্দুল মোত্তালেব আপনার পিতা সবার সম্মানিত মক্কা শহরের এত বড় নেতা ছিলেন তার আদর্শ থেকে বিচ্ছিত হয়ে যাবেন মরা লাগে তিনি আবার থেমে গেলেন সাড়া দিলেন নবী করিম সাল্লাহ আবার আবেদন করলেন তিনি আবার কনসিডার করলেন তবে সাংগপাঙ্গদের দিকে তাকালেন তারা একইভাবে তাকে থামিয়ে দিল তৃতীয়বারের পরে আবু তালেব শেষ পর্যন্ত মিস করে ফেলেন এই সুযোগ আর বললেন তার প্রিয় ভাতিজাকে দানি আমু তো আলা মিল্লাতে আব্দুল মোত্তালেব মোহাম্মদ আমাকে আব্দুল মোত্তালেবের মিল্লাতের উপরে এই মরতে দাও আবু তালেব চিরদিনের জন্য মিস করে ফেললেন কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম চেষ্টা করলেন তো এভাবে দেখা যাচ্ছে যে রুগী দেখার ক্ষেত্রে অমুসলিমকে দেখা যায় যদি সেখানে একটু নিয়োগ থাকে যে কোনো দাওয়াতি কাজের আল্লাহ তালা তাকে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করার জন্য কোনো সুযোগ নেওয়া গেলে সেটাকে সদ্ব্যবহার করব আমরা হাজিসের ছয় নম্বর যা আমল আমি সেটা দিকে এখন যাব সেটা হচ্ছে যখন তার মৃত্যু হয় তুমি তার জানাজা এবং তার দাফন কাফনে অনুসরণ করো সহযোগিতা করো এই জন্য দাফন কাফনে এবং জানাজায় এবং তার এই শেষ ইত্যের অনুষ্ঠানে যা কিছু করণীয় সবগুলো করা এটা তার একটা হক আমার প্রতি আমি তাকে এই হক আদায় করার জন্য চেষ্টা করি তিনি যদি আমার ঘনিষ্ঠ হন তিনি যদি মুসলমান হন আমার নেইবার হন প্রতিবেশী হন এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় আমাদের সমাজে কিছুটা স্পিরিটটা এখনও আছে কেউ মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সবাই কবর খোঁড়ার জন্য অনেকেই ভলেন্টিয়াররা চলে আসেন সাধারণত পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রম কিনতে হয় না ভলেন্টিয়ারি লোকেরা এটা করেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের সমাজে অত্যন্ত সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে এই আমলটা আছে খুব সুন্দরভাবে এমনকি দাফন কাফনের জন্য গ্রামেগঞ্জে এখনও পর্যন্ত আপনার প্রফেশনাল বা যারা এ ব্যাপারে টাকা পয়সা দিয়ে খরিদ করে নিয়ে আসতে হয় না স্বেচ্ছায় লোকেরা এই কাজটা করেন আলহামদুলিল্লাহ তবে স্বেচ্ছা করার মতো কাউকে না পাওয়া গেলে অবশ্য হায়ার করা কাউকে পারিশ্রমিক দিয়ে করানো সেটা শরীরে তা আপত্তি নেই কিন্তু আমরা যদি স্বেচ্ছায় করি তাহলে এটা একটা ভালো উদ্যোগ এরপরে যখন জানাজা হবে জানাজায় শরীর খাওয়া জানাজার মধ্যে শরীর খেয়ে তার জন্য দোয়া করা এবং এই জানাজাকে তো ফরজে কেফায়া করা হয়েছে ফরজ ফরজে আইন হচ্ছে যা প্রত্যেকটি মানুষের উপরে ফরজ যেমন পাঁচ বক্ত ফরজ নামাজ আর জানাজার নামাজ হচ্ছে ফরজ কেফায়া যেটা কিছু লোকে আমল করে ফেললে বাকিদের আমল করা হয়ে যাবে কিছু লোকে না করলে কোনো গুণা হবে না কিন্তু কেউ যদি না করে তাহলে সবাই গুণাগার হয়ে যাবে তো যাই হোক যিনি যাবেন তিনি ফরজে কেফায় আদায় করলেন আর যিনি গেলেন না তিনি ফরজে কেফায়া আদায় না করার কারণে গুণাগার হবেন না ঠিকই কিন্তু তিনি অনেক বড় পুরস্কার মিস করবেন পুরস্কার হচ্ছে টি রাত টি রাত বলতে জানা যায় যদি আমরা শরীর খই কারো নামাজ পড়ি তাহলে আল্লাহ তালা এক টিরাত পরিমাণ সাবাব দান করেন আর যদি কেউ জানাজার পরে মাইয়েদকে দাফন করার জন্য কবরস্থান পর্যন্ত যায় আল্লাহ তালা তাকে দুই টিরাত পরিমাণ সাবাব দান করেন সাবাই কারণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার আসলে কিরাত অর্থ কি কিরাত বলতে কতটুকুন বুঝায় সাবাবের পরিমাণ তিনি বলেন কিরাত হচ্ছে একটি পাহাড়ের সমান সাবাবকে বলা হয় এক কিরাত পরিমাণ সাবাব আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন যে একটি জানাজার শরীর হলে আপনি এক কিরাত পরিমাণ সাবাব পাচ্ছেন আর যদি দুই কিরাত পরিমাণ সাবাব পান তাহলে দুই ওহদ পাহাড়ের সমান সাবাব আপনার আমল নামের যোগ হচ্ছে চিন্তা করে দেখেছেন আমরা এগুলো কি গুরুত্ব দেই না অনেক সময় আসলে যখন আমরা জানাজায় যাই মনে করা দরকার নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে আমি এক কিরাত পরিমাণ সাবাব পাবো ওহদ পাহাড়ের সমান সাবাব পেয়ে যাব আর যদি আমি কবরস্থানে যাই দাফন কাফনে শরিক হই তাহলে দুই কিরাত পরিমাণ সাবাব পেয়ে যাব এই মৃত্যুর পরে আমরা যখন সেখানে যাই লোক বেশি হয় তাহলে কিন্তু যেটা হয় যে যত লোক দোয়া করবে স্বাভাবিকভাবেই তার জন্য মাছ ফেরাতে দোয়া করলো এই দোয়া তার জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে গেল লোক যদি পঞ্চাশ জন হয় তাহলে দোয়ার পরিমাণ যতটুকুন হবে 
লোক যদি পাঁচশো হয় পাঁচ হাজার হয় তাহলে তো পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে এই জন্য মাইয়েতের জন্য সুখবর আছে আমরা যদি তার এই জানা যায় শরিক বেশি করে হই এবং আমরা যদি তার কাফন কাফনে যাই শুধু মাইয়েত নয় তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তার পরিবার পরিজন যাদেরকে রেখে গেছে স্বজন যারা আছে তারা যদি দেখেন যে আপনি গিয়েছেন তাদের জানা যায় শরিক হয়েছেন আপনি তাদের বাবা মাকে কবর দিতে গিয়েছেন এগুলো তারা যখন দেখে এসেছেন সবাই তারা কিছুটা হলো সান্ত্বনা পায় আল্লাহ তালা এই জন্য আমাদেরকে এই সমস্ত সুন্দর কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রচুর পরিমাণ সবাব নির্ধারণ করে রেখেছেন যাতে আমরা এই ভালো কাজগুলো করি এবং এই যে আরেকটা বিষয় আছে মাইতকে সান্ত্বনা জানানো তাদেরকে একটু সিম্প্যাথি জানানো শোক প্রকাশ করা এগুলো তাদের কিছু মনোবলের কারণ হয় এই জন্য এটাও একটা ভালো দিক যে আমরা একে অপরের খোঁজ খবর নেব এমনকি আমরা তখন তাদেরকে কিছু খাবার দাবারও করাই কোনো কোনো হাদিসি এসেছে যে যা ফরাদি আল্লাহ তালা আমি যখন শহীদ হলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন লোকদেরকে বলেছিলেন তোমরা আলে জাফরের জন্য একটু খাবার দাবার তৈরি করো তাদেরকে খাবার দিয়ে আসো জাফরের পরিবারকে কারণ তাদেরকে এমন জিনিস এসে গেছে যেটা তাদেরকে খুব অকুপাই করে রেখেছে খুব ব্যস্ত করে রেখেছে এটা একটা ভালো অভ্যাস এটা আমাদের সমাজে এখনও আছে কেউ ইন্তেকাল করলে আমরা তাদেরকে সান্ত্বনা জানাতে যাই বা খাবার দাবার নিয়ে যাই এটা একটা ভালো জিনিস কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে ফেলি যে আমরা অনেক সময় আবার মাইয়েদের থেকে খাবার আদায় করতে যাই এই জন্য চার দিনের দিন অথবা চল্লিশ দিনের দিন এরকম মৃত্যু দিবসে খাবার দেওয়া কেউ মরে গেলে তার জন্য সিন্নি করা ব্যাপকভাবে যে আফত করে খাওয়াতে হবে এই ধরনের একটা যে প্রচলন হয়ে আসছে এটা কিন্তু আসলে এই হাদিসের মধ্যে কোনো জায়গায় নেই এবং এটা আসলে কোনো হাদিসেই উল্টা মাইদের পরিবার থেকে খাওয়ার কথা বলা হয়নি এবং এটা এই জন্য বেদাত হয়ে যাবে এবং আমাদের উচিত মৃত্যুর পরে যে আনুষ্ঠানিকভাবে সিন্নি করা হয় চেহলাম করা হয় চল্লিশা করা হয় এগুলো কোনো সরাই ভিত্তি নেই মাইয়েতের মৃত্যুর পরে তার জন্য যা কিছু করা হয় এটা একটা দিন এটা শরীয়ত শরীয়ত অনুযায়ী এখানে এটাকে আমরা আমল করব কোনো আমল যদি মাইয়েতের জন্য করি তার কাছে যদি না পৌঁছে সেটা যদি আল্লাহ তালা এবং তার নবীর শরীয়তে না থাকে তাহলে সেটা একটা চলন হিসাবে সামাজিক চল হিসাবে একটা রেওয়াজ একটা চর্চা চলে আসছে সেটাকে আমরা কন্টিনিউ করব এই ধরনের উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত করা দিনই কাজ করা এটা কিন্তু বেদাতের পর্যায়ে চলে যায় এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে প্রয়োজন বোধে দান খরাজ বেশি করে করব গরিব মিসকিন এতিমদেরকে কিছু আমরা খাওয়াইতে পারি বা খাওয়ার জন্য পয়সা দিতে পারি কিন্তু একটা আনুষ্ঠানিকভাবে ধনী গরিব সবাইকে খাওয়ানোর জন্য বড় ধরনের জিয়াফতের আয়োজন করা সিন্নির আয়োজন করা এগুলো আসলে কোনো এই হকের মধ্যে পড়ে না আর শেষ হচ্ছে সে যদি ইন্তেকাল করে তাহলে তার ইন্তেকালের পরে আমরা তার দাফন কাফনে জানা যায় শরিক হওয়া এবং তার জন্য দোয়া করা আসলে জানাদার মধ্যে তো দোয়া করা হয় এবং এই দোয়া কিন্তু আসলে শুধু মাইয়েদের জন্য নয় দোয়াটা কিন্তু আমাদের জন্য আছে আমরা এই দোয়াতে গেলে আমাদের অনেক ফায়দা আছে কারণ শুরু করি আমরা আল্লাহ ফিরলে হাইয়ে না ও মাইয়েতে না ও শাহেদে না ও গাইবে না ও সাবিরে না ও কাবিরে না ওদের অধ্যা না এই লম্বা দোয়াটা যে পড়ি এবং এছাড়াও আরও দোয়া রয়েছে এই দোয়ার মধ্যে শুরু হয়েছে যে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন যারা এখনও জিন্দা আছি আর আল্লাহ যারা আমাদের মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন মরে গেলেন আল্লাহ আপনি তাদেরকেও মাফ করে দেন আমাদের যারা পুরুষ তাদেরকে মাফ করেন আমাদের যারা মহিলা তাদেরকে মাফ করেন আমাদের যারা ছোট তাদেরকে মাফ করেন আমাদের যারা বড় তাদেরকে মাফ করে দেন এইভাবে আমরা এই সুন্দর জানা যায় অংশগ্রহণ করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন বারাকুল্লাফিকুম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত Mm-hmm.